కొంచెం డేటా ఎక్కువగా ఇచ్చినట్టే ఉంటుంది స్టెప్ బై స్టెప్ నెమ్మదిగా చేసుకుంటూ రావాలి కంప్లీట్ పర్సంటేజెస్ బేసిక్స్ పర్ఫెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈ టాపిక్ ని హ్యాండిల్ చేయగలరు ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్పగలరు ఓకేనా సో క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ చదువుకొని దాన్ని చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎ షాప్ కీపర్ ఆఫర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ అన్ ఆర్టికల్ ఈ ఆఫర్స్ యాజ్ ఫర్దర్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆన్ ద రెడ్యూస్డ్ ప్రైస్ టు దోస్ హూ కస్టమర్స్ హూ పే క్యాష్ వాట్ డస్ ఏ కస్టమర్ హ్యావ్ టు పే ఇన్ రూపీస్ ఇన్ క్యాష్ ఫర్ ద ఆర్టికల్ ఇఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఈజ్ రూపీస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ ఫోర్ పర్సంటేజ్ సేల్స్ ట్యాక్స్ ఆన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ దుకాణదారుడు ఒక వస్తువు ఇరవై ఐదు శాతం తగ్గింపును అందిస్తాడు నగదు చెల్లించే వినియోగదారులకు తగ్గిన ధరపై ఐదు శాతం తగ్గింపుగా అతను ఆఫర్ ఇస్తాడు వస్తువు యొక్క ప్రకటన వేల ఆరు వందలు అయితే మరియు వస్తువు యొక్క ప్రకటన వేలపై నాలుగు శాతం అమ్మకపు పన్ను ఉన్నట్లయితే వినియోగదారుడు వస్తువు కోసం నగదు రూపంలో ఎంత చెల్లించాలి ఓకే సో ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటే వెళ్ళడమే చూడగానే ఆన్సర్ ఎవరు చెప్పలేరు ఇక్కడ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత వాట్ ఈస్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆరు వందల రూపాయలు ఓకేనా సో ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు రెండు రెండు వరుస రాయితీలు అండి ఇక్కడ రెండు వరుస రాయితీలు ఫస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు అండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అంటే పావంతు ఆరు వందల్లో పావంతు ఎంత నూట యాభై డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు అయింది ఫర్దర్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత టెన్ పర్సంటేజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ టెన్ పర్సంటేజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయితే ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అందులో హాఫ్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు అప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ మైనస్ టూ సెవెన్ టూ ఫోర్ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ పే చేయాలి కానీ ట్యాక్స్ ఉంది అక్కడ ద ట్యాక్స్ ఈజ్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఆన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ అన్నాడు ఆన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఆన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ సో వాట్ ఈస్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్యాక్స్ పడుతుంది సో ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ ట్యాక్స్ పడుతుంది అప్పుడు ఇక్కడ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ లెవెన్ వన్ క్యారీ ఫైవ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మూడు స్టెప్పుల్లో ఆన్సర్ వేసాను నేను ఫస్ట్ స్టెప్ ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆరు వందల రూపాయల మీద ఇరవై ఐదు శాతం రాయితీ ఇస్తాడంట మరి ఆరు వందల్లో ఇరవై ఐదు శాతం రాయితీ విలువ ఎంత అండి నూట యాభై రూపాయలు అక్కడికి ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయింది మరి నేను క్యాష్ చెల్లించాను కాబట్టి క్యాష్ చెల్లిస్తున్నాను కాబట్టి ఐ గెట్ ఫర్దర్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ డిస్కౌంట్ రెండో రాయితీ కూడా లభిస్తుంది నాకు ఓకేనా అతను ఇచ్చిన ఆఫర్ ఏంటంటే క్యాష్ చెల్లిస్తే ఇంకొక ఐదు శాతం తగ్గిస్తాను అన్నాడు సో ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్లో ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ ఎంత మైండ్ క్యాల్కులేషన్ వేయండి ఫోర్ ఫిఫ్టీలో టెన్ పర్సంటేజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టెన్ పర్సంటేజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయితే అందులో సగం ఎంత ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ తగ్గిస్తాడు తగ్గించినప్పుడు అది ఫోర్ టె ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ అయింది కానీ ట్యాక్స్ పడుతుందంట ఆ ట్యాక్స్ కూడా కస్టమరే చెల్లించాలి ఆ ట్యాక్స్ దేని మీద ప్రజెంట్ ప్రైస్ మీద కాదు మార్కెట్ ప్రైస్ మీద అని మెన్షన్ చేస్తున్నాడు ద ట్యాక్స్ ఈజ్ ఆన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆరు వందల మీద ఫోర్ పర్సంటేజ్ ట్యాక్స్ కట్టాలి సిక్స్ హండ్రెడ్లో వన్ పర్సంటేజ్ ఎంత రెండు సున్నాలు కొట్టేయండి సిక్స్ హండ్రెడ్లో వన్ పర్సంటేజ్ ఎంత సిక్స్ రూపీస్ ఓకేనా ఒక సున్నా కొట్టేస్తే టెన్ పర్సంటేజ్ రెండు సున్నాలు కొట్టేస్తే వన్ పర్సంటేజ్ సో వన్ పర్సంటేజ్ సిక్స్ రూపీస్ వన్ పర్సంటేజ్ సిక్స్ రూపీస్ అయితే ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఫోర్ సిక్స్ ఆ ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ ట్యాక్స్తో కలిపి నేను మొత్తం ఎంత పే చేయాల్సి వచ్చింది ఫోర్ ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి వచ్చింది ఓకే కదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దుకాణదారుడు ఒక వస్తువును దాని ప్రకటన వేలపై పద్దెనిమిది శాతం తగ్గింపును అనుమతించి తర్వాత నాలుగు వందల తొంభై రెండు రూపాయలకు విక్రయిస్తాడు అతను ఏదైనా తగ్గింపును అనుమతించకపోతే అతను ప్రకటన వేలపై ఇరవై శాతం లాభం పొంది ఉండేవాడు 
అయినా వస్తువు వెల ఎంత షాప్ కీపర్ సెల్స్ అండ్ ఆర్టికల్ ఫర్ రూపీస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టూ ఆఫ్ టెలోయింగ్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఆన్ ఇట్స్ మార్కెట్ ప్రైస్ హ్యాడ్ హీ నాట్ అలౌడ్ ఎనీ డిస్కౌంట్ హీ వుడ్ హ్యావ్ అర్న్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆన్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ అతను కొన్న వేలపై ఇది ప్రకటన అని పడింది కొన్న వేలపై ఇరవై శాతం లాభం పొంది ఉండేవాడు అయినా ఆ వస్తువు కొన్న వెల ఎంత చూడండి ఎయిటీన్ పర్సంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు ఎయిటీన్ పర్సంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడంటే లెట్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అనుకుందాం డిస్కౌంట్ ఎయిటీన్ పర్సంటేజ్ ఇస్తున్నాడు అంటే ఎంత కమ్ముతున్నాడు ఎయిటీ టూ పర్సంటేజ్ కమ్ముతున్నాడు ఓకేనా సో ఆ ఎయిటీ టూ పర్సంటేజ్ వాల్యూ is equal to 492 rupees if 82 percentage is 492 what is one percentage value one percentage is equal to 492 by 82 oxar 82 six are check chandy 82 six are six twos are 12 one carry six eights are 48 492 ochi in the ante kada one percentage six rupees 1 పర్సంటేజ్ సిక్స్ రూపీస్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది ఓకేనా నేను ఎలాంటి రాయితీ లేకుండా సిక్స్ హండ్రెడ్ కమ్మి ఉంటే కొన్న వేల మీద ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ అంట అయితే ఆ కొన్న వేల ఎంత అంటే ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఏ రేషియోలు ఉన్నాయంటే కాస్ట్ ప్రైస్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అనుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అనుకుంటే మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది వన్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఫైవ్ ఈస్ టు సిక్స్ అవుతుంది ఓకేనా ఆ మార్కెట్ ప్రైస్ సిక్స్ పార్ట్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని నాకు తెలుసు మార్కెట్ ప్రైస్ సిక్స్ పార్ట్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అయితే కాస్ట్ ప్రైస్ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది సో ఐదు వందల రూపాయలు అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఇచ్చాడు సో కంప్లీట్ పర్సంటేజ్ అండ్ రేషియోస్ మీద గ్రిప్ ఉంటే ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ స్టెప్ లో మార్కెట్ ప్రైస్ కొనుక్కున్నాను సెకండ్ స్టెప్ లో కాస్ట్ ప్రైస్ రెండు స్టెప్ లో ఆన్సర్ వచ్చిందండి ఫస్ట్ స్టెప్ లో మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత అంటే ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ చూడండి ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ పర్సంటేజ్ ఎయిటీన్ పర్సంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎయిటీ టూ పర్సంటేజ్ మిగిలి ఉంటుంది దాన్ని ఫోర్ నైంటీ టూ రూపీస్ అంటున్నాడు అంటే ఒరిజినల్ ప్రైస్ 600 that is the market price irvai satham labham tho ammina vela 600 rupayalu aithe ade irvai satham labham tho ade irvai satham adhikanga 600 aithe asalu enta irvai satham adhikanga market price 120 percent edha raadam idi 100 percent ratio 5 is to 6 ratio lok mark cheyandi 5 is to 6 naake em telusante market price 600 rupees ani telusu so market price 600 rupees aithe cost price enta vali 500 rupees okay na note chase kuna ar kada next question kya allam ye o ka vastu ni muppai saata laaban to b ki vikra inchi b daan ni padihen saata nashtan to c ki vikra inchi ye daan nerga c ki vikra inchi na tlai te c ki vikra inchi na dara rindu sandar ba lo no vokke vedanga unta undi e sandar ba lo ye o ka laaban le da nashtan saata yanta a sold an article to b at 30 percent of profit b then sold it to c at a loss of 15 percent had a sold it directly to c such that the cost price of c remains same in both the cases what would be yes profit or loss percentage in this case okay so one here a and a word is 100 and kundo b ki 30 పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ థర్టీ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ అంటే వన్ థర్టీ అవుతుంది వన్ థర్టీ అండ్ సి సోల్డ్ ఎట్ ఎ లాస్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ లాస్ కమ్ముతున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఈ సీ వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చెక్ చేయాలి దీనికి వేరే షార్ట్ కట్ ఉంటే అది చెప్తాను ముందు ప్రొసీజర్ వినండి 
ముందు వంద రూపాయలు వస్తూని ఏ అనేవాడు బీకి ముప్పై శాతం లాభంతో అమ్మాడు తర్వాత బి అనేవాడు సీకి దాన్ని పదిహేను శాతం నష్టానికి అమ్మాడు చూడండి నూట ముప్పైలో నూట ముప్పైలో పది శాతం ఎంత అంటే పదమూడు ఐదు శాతం ఎంత ఐదు శాతం ఎంత అంటే ఆరు పాయింట్ ఐదు ఈ రెండు కలిపితే పదిహేను శాతం ఎంత అంటే పంతొమ్మిది పాయింట్ ఐదు పంతొమ్మిది పాయింట్ ఐదు నూట ముప్పై రూపాయల్లో నుంచి పంతొమ్మిది పాయింట్ ఐదు రూపాయలు తీసేయాలి తీసేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ వస్తుంది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకేనా ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఏ అనేవాడు సీకి అమ్మినట్లయితే వచ్చే లాభమే ఆన్సర్ దట్ ఈజ్ టెన్ పాయింట్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ సో టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ క్లియర్లీ గివెన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓకేనా ఇది నేను స్టెప్ బై స్టెప్ చేశాను ఇలా కాకుండా సింగిల్ స్టెప్ లో కూడా ఆన్సర్ అయ్యొచ్చు ఏంటో సింగిల్ స్టెప్ చెప్తాను ముందు ప్రొసీజర్ నోట్ చేయండి అకార్డింగ్ టు ద ప్రొసీజర్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ని థర్టీ పర్సెంటేజ్ లాభంతో వన్ థర్టీ చేయండి ఆ వన్ థర్టీ లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ లాస్ట్ కి అంటే తగ్గించండి వన్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయింది ఇప్పుడు ఏని సిని కంపేర్ చేయమంటున్నాడు ఏ కంటే సి ఎంత ఎక్కువ ఎంత లాభం టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఓకేనా ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ చూద్దాం సో మీకు ఇక్కడ టూ సక్సెస్ చేంజెస్ ఇచ్చినప్పుడల్లా షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ద సింగిల్ స్టెప్ ఆన్సర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ మరి అక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటంటే ప్లస్ థర్టీ పర్సంటేజ్ y value is minus 15%. Formula will substitute as plus 30 minus 15. And plus into minus minus 30 into 15, 450 by 100, 4.5. Okay, 30 into 15, 450, 450 by 100, ఒక సున్నా కొట్టండి ఫార్టీ ఫైవ్ బై టెన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ అయింది సో ఇక్కడ ప్లస్ థర్టీ మైనస్ నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ప్లస్ థర్టీ మైనస్ నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అంటే ప్లస్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ప్లస్ అయిన ఉంది అంటే టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ లాభాన్ని సూచిస్తుంది అది లాభం దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ సో ఇలా టూ సక్సెసివ్ చేంజెస్ రెండు వరుస మార్పులు ఇచ్చినప్పుడు మీకు గుర్తుకు రావాల్సినటువంటి షార్ట్ కట్ ఫార్ములానే ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక వస్తువు యొక్క ప్రకటన ధర తొమ్మిది వందలు ఒక దుకాణదారుడు దానిపై పదిహేను శాతం తగ్గింపును అనుమతిస్తాడు మరియు యాభై మూడు శాతం లాభం పొందుతాడు అతను అదే వస్తువును పదిహేను శాతం బదులుగా పది శాతం తగ్గింపిస్తే అతని లాభ శాతం ఎంత ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఈజ్ రూపీస్ నైన్ హండ్రెడ్ షాప్ కీపర్ అలౌస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇట్ అండ్ మేక్స్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సంటేజ్ ఇఫ్ ఈ గివ్స్ టెన్ పర్సంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ ఆన్ ద సేమ్ ఆర్టికల్ then what will be his profit percent okay market price rupees 900 undandi and 15% discount ichadandi 15% పర్సంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇస్తే మనకి ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ నైన్ హండ్రెడ్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ ఎంత అవుతుంది వన్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అంతేనా నైన్ హండ్రెడ్లో టెన్ పర్సంటేజ్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కలిపితే వన్ థర్టీ ఫైవ్ అప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అయింది ఫైవ్ నైన్ మైనస్ త్రీ సిక్స్ ఎయిట్ మైనస్ వన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అయింది 
ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందండి అంటే దీన్ని ఎలా రాయచ్చు అంటే వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వాట్ ఈజ్ వన్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ వాట్ ఈజ్ వన్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ ఒకసారి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ చేసి చూడండి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీన్ వన్ క్యారీ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ క్యారీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సరిపోయిందంటే ఇది ఫైవ్ రూపీస్ అంటే వాట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు ఇది కాస్ట్ ప్రైస్ అని అర్థం చేసుకోండి కాస్ట్ ప్రైస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది ఇప్పుడు సెకండ్ కేస్ టూ లో ఏమంటున్నాడు అంటే ఇఫ్ ఈ గివ్స్ ఓన్లీ టెన్ పర్సంటేజ్ డిస్కౌంట్ టెన్ పర్సంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చి అమ్ముతున్నాడు నైన్ హండ్రెడ్ లో టెన్ పర్సంటేజ్ అంటే నైన్ హండ్రెడ్ మైనస్ టెన్ పర్సంటేజ్ నైంటీ రూపీస్ తగ్గిస్తే ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ రూపీస్ అమ్ముతాడు మరి ఇక్కడ ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్టికల్ ని ఎయిట్ టెన్ కమ్మితే అప్పుడు వచ్చే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీద త్రీ టెన్ రూపీస్ పెరిగిందా so here the profit percentage is equal to difference profit percentage enta ante difference 310 by least 500 into 100 percentage okay na difference by least into 100 percentage two zeros cancel chestaru 5 6 are 30 10 ante 5 twos so finally the answer is 62 percentage third option is the right answer సో అలా కంపారిజన్ స్టెప్ బై స్టెప్ టూ కేసెస్ లో మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది ఫస్ట్ కేసు లో కాస్ట్ ప్రైస్ కనుక్కున్నారు సెకండ్ కేసు లో టెన్ పర్సంటేజ్ డిస్కౌంట్ తో సెల్లింగ్ ప్రైస్ కనుక్కున్నారు కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉందో అదే మన ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అవుతుంది ఓకేనా నోట్ చేయండి అయిపోయిందా నెక్స్ట్ ఒక వ్యాపారి వంద వస్తువులను కలిగి ఉన్నాడు వాటిలో ఇరవై ఐదు వస్తువు ధరను నూట యాభై శాతం గాను ఇరవై ఐదు శాతం వస్తువు ధరను నూట ఇరవై శాతం గాను ముద్రించాడు వీటిని ముద్రించిన ధరకు విక్రయిస్తారు అతనికి లాభం లేదు నష్టం లేకుండా ఉండాలంటే మిగిలిన వస్తువులపై అతను ఎంత ధర నిర్ణయించాలి కొంచెం హై స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రిపేర్ అయినట్లయితే మిగతా క్వశ్చన్స్ చిన్న చిన్నవి ఊరికి అలా చూసి మీరు ఆన్సర్ చెప్పేవచ్చు అనమాట సో పెద్ద క్వశ్చన్స్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ వస్తుంది ఎగ్జామ్ లో సక్సెస్ అవుతారు సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి చూడండి ఎ మర్చెండ్ హ్యాస్ హండ్రెడ్ ఐటమ్స్ విచ్ హీ సెల్స్ అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ హీ మార్క్స్ దోస్ ఐటమ్స్ హస్ దట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఐటమ్స్ ఆర్ మార్కెట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆర్ మార్కెట్ అట్ వన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ వాట్ మార్కెట్ ప్రైస్ షుడ్ he put on remaining items so that he has no gain no loss chonda oka vyakti daggara 100 vastulu unnai okay andulo 25 satham vastulu 150 satham ga mudrinchadu next inkoka 25 satham vastulu నూట ఇరవై శాతంగా ముద్రించాడు అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ దీని మీద ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ దీని మీద వేసుకున్నాడు ఇంకా రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి దీన్ని ఎలా ముద్రిస్తే నో లాస్ నో గెయిన్ నో లాస్ అండ్ నో గెయిన్ అంట ఓకే మరి దీన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు హండ్రెడ్ ఆర్టికల్స్ ని త్రీ గ్రూప్స్ గా విభజిస్తున్నాం కదా ఇక్కడ రేషియోలోకి మార్చుకున్నట్లయితే ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ వన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ జార్ ఫిఫ్టీ ఓకేనా మనం వన్ ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ వన్ ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ అంటే ప్లస్ ఫిఫ్టీ అని రాసుకోవచ్చు వన్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అంటే ప్లస్ ట్వంటీ అండ్ ఇక్కడ సమ్ మైనస్ ఎక్స్ పర్సంటేజ్ ఎందుకంటే లాస్ ఏ కదా రావాలి ఇప్పుడు నో లాస్ నో గెయిన్ అవ్వాలంటే రెండు సందర్భాల్లో లాభం పొందిన వ్యక్తి మూడో సందర్భంలో నష్టపోతానే అది బ్యాలెన్స్ అయిపోద్ది అనమాట ఓకేనా 
సో ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే ఇది వన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ ట్వంటీ మరి ఈ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ బ్యాలెన్స్ అయిపోవాలంటే ఇక్కడ ప్లస్ సెవెంటీ వచ్చింది కాబట్టి ఇది మైనస్ సెవెంటీ అవ్వాలి ఓకేనా మైనస్ సెవెంటీ అవ్వాలి టూ ఆర్టికల్స్ మీద మైనస్ సెవెంటీ అయితే వన్ ఆర్టికల్ మీద ఎంత అంటే సెవెంటీ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకేనా మరి థర్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ లాస్ కమ్మాలి థర్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ లాస్ కమ్మాలి మీరు ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఉంది కదా ఆ థర్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆన్సర్ కాదు వాట్ మార్కెట్ ప్రైస్ షుడ్ ఈ పుట్ట ఆన్ ద రిమైనింగ్ ఐటమ్ మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ తగ్గించి ఎంత ముద్రించాలి హండ్రెడ్ లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ తీసేస్తే మిగిలేది సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అండి ఓకే సో జస్ట్ అది నోట్ చేసి ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకోండి బ్రేక్ తర్వాత వచ్చింది దీనికి మళ్ళీ ఇంకా డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ నుంచి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ మీకు షార్ట్ కట్ చెప్పాను ఇది కంబైన్డ్ యావరేజ్ నుంచి వచ్చిన షార్ట్ కట్ ఉమ్మడి సగట్ నుంచి వచ్చిన షార్ట్ కట్ అనమాట ఓకే ఒకసారి మీరు కూడా ప్రొసీజర్ ఏమైనా ఉందేమో ఆలోచించండి బ్రేక్ తర్వాత నేను మీకు డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ఓకే సో టేక్ ఏ షార్ట్ బ